Assalamualaikum. Pyaar chhutto bondura. Aaj ke amra math lecture one ei je topic thi niyalo chuna korbo. Kiti hotse polyman function ei integration. Amader gatanu gatik dharar je boy gullo royeshe shei gulatte polyman function ei integration shomporke shere kum alo chuna nei bollei chole. Kintu amader shamne boyder preli examination ebong shei shathe aro baki shob admission ke target kore amader इंटीग्रेट करते हैं उदाहरण स्वरूप माइनस टू थे मडिवल उत्पादक विश्लेषण कर प्रदत्त फांगशन की गुणफल टू जीरो निश्चय स्थापन करेखा कल्पना करी संख्या संख्या टू थ्री माइनस टू एवं फाइव मध्य सब चेट मान तुम निश्चय माइनस टू माइनस टू टाइम संख्या सर्व बामे बसा तीन मान टा की माइनस टू पॉइंट तीन भागे भाग हो तृत्य भाग माइनस प्लस चलते ही मोट कथा हमें जो गो भाग पा तरह सर्वटान जो भाग प्लस बसबो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलते ही जो गो भाग हो चार्ट भाग थे चतुर्थ भागे 
মাইনাস বসাতাম পঞ্চম থাকলে পঞ্চম ভাগে আবার প্লাস বসাতাম ঠিক আছে তাহলে এখন খেয়াল করো এখন আসলে আমার এই যে ফাংশনটা পরমান ফাংশনটা এটা কিন্তু তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল কেন তিনটা অঞ্চলে ভাগ হয়ে গেল আসলে মাইনাস টু থেকে ফাইভ পর্যন্ত আমাকে এই পরমান ফাংশনটাকে ইন্ডিকেট করা লাগে কিন্তু এই মাইনাস টু থেকে ফাইভ পর্যন্ত আসলে পরমান ফাংশনটা তিন রকম বিহেভিয়ার প্রকাশ করে মাইনাস টু থেকে টু পর্যন্ত এই পরমান ফাংশনের টোটাল ভ্যালুটা হচ্ছে পজিটিভ এ কারণে কিন্তু এখানে পজিটিভ আসছে আর টু থেকে থ্রি পর্যন্ত এই পরমান ফাংশনের টোটাল ভ্যালুটাই হচ্ছে কি নেগেটিভ সো এখানে কিন্তু নেগেটিভ চিহ্ন এটা দ্বারা কিন্তু এটাই বোঝাচ্ছে যে টু থেকে থ্রি পর্যন্ত এই পরমান ফাংশনটার ভ্যালুটাই হচ্ছে নেগেটিভ এবং থ্রি থেকে ফাইভ পর্যন্ত এই পরমান ফাংশনটার ভ্যালু হচ্ছে পজিটিভ তাহলে এখন আমরা ইন্টিগ্রেট করা শুরু করি খেয়াল করো আমরা এখন এই ইন্টিগ্রেশনটাকে এই ফাংশনটাকে আসলে তিনটা ইন্টিগ্রালের সমষ্টি হিসেবে প্রকাশ করবো ঠিক আছে কারণ এই পরমান ফাংশনটা এখন কিন্তু তিনটা অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে গেছে তাহলে প্রথম অঞ্চলটা কি প্রথম অঞ্চলটা হচ্ছে মাইনাস টু থেকে টু পর্যন্ত তাহলে আমার ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে মাইনাস টু থেকে টু পর্যন্ত এবং এখানে কি এখানে পরমান ফাংশনটার ভ্যালু হচ্ছে পজিটিভ তাহলে আমি কি লিখবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এটা হচ্ছে পজিটিভ কিন্তু ডেক্স এবার টু থেকে থ্রি পর্যন্ত তাহলে এবার আমার ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে টু থেকে থ্রি পর্যন্ত এবং আমার ফাংশনটি কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইন্টু ডি এক্স এবং এই পুরো ফাংশনটা কি নেগেটিভ তাহলে এর আগে একটা কি হবে নেগেটিভ চিহ্ন এবং ফাইনালি আর একটা অঞ্চল কি থ্রি থেকে ফাইভ পর্যন্ত তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ থ্রি থেকে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইন্টু ডি এক্স এবং এই ফাংশনটার কিরকম পজিটিভ তাহলে এখানে দিব পজিটিভ চিহ্ন এখন নর্মালি তোমরা যেভাবে ইন্টিগ্রেশন সলভ করো সেভাবে ইন্টিগ্রেট করবা দেখো এটাকে যদি আমরা এক্স স্কোয়ারকে ইন্টিগ্রেট করি তাহলে আমরা পাই এক্স কিউব বাই থ্রি তাহলে এটা হবে এক্স কিউব বাই থ্রি মাইনাস ফাইভ এক্সকে ইন্টিগ্রেট করা হয় মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স স্কোয়ার বাই টু তাহলে মাইনাস ফাইভ বাই টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার আর সিক্সকে ইন্টিগ্রেট করলে হয় প্লাস সিক্স এক্স এবং এর লিমিটটা কি হবে এর লিমিটটা হবে মাইনাস টু থেকে টু পর্যন্ত অনুরূপভাবে আরো যে ইন্টিগ্রেশন গুলো হবে সেটা হবে কি সেম ভাবে এই পুরাটুকু লিখবা সেটা হবে এক্স স্কোয়ার সরি এক্স কিউব বাই থ্রি তারপর হবে মাইনাস ফাইভ বাই টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স এটা হবে কি লিমিট হবে টু থেকে থ্রি পর্যন্ত আর আরেকটা কি হবে প্লাস সরি এখানে আমাদের একটা মাইনাস হবে এই এই মাইনাসটাই আমাদের এখানে বসবে আসলে তাহলে এটা হবে মাইনাস এবং ফাইনালি আমরা পাবো প্লাস এটা হবে এক্স স্কোয়ার সরি এক্স কিউব বাই থ্রি মাইনাস ফাইভ বাই টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স আর লিমিটটা কি হবে ফাইনাল লিমিট থ্রি থেকে ফাইভ তাহলে থ্রি থেকে ফাইভ তাহলে বোঝা গেল আমাদের এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে কি করছে আমরা আমরা ইন্ডিকেট করলাম লিমিট যেটা ছিল সেই লিমিটটা দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে পজিটিভ এটা হচ্ছে নেগেটিভ এবং ফাইনালি এটা হচ্ছে পজিটিভ ঠিক আছে ওকে চলো আমরা এরকম আরেকটা ইন্টিগ্রেশন দেখে নেব আচ্ছা আমাদের যদি এবার একটা ইন্টিগ্রেট করতে যাই মাইনাস থ্রি থেকে টু পর্যন্ত মডুল আস অফ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স তাহলে এখানে আমাদের ফাংশনটা কি ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এবং এটা কি মডুল আসের মধ্যে আছে তাহলে এটা যেহেতু মডুল আসের মধ্যে আছে আমি এটাকে একটু সাজায় এভাবেও লিখতে পারি যে মাইনাস থ্রি থেকে টু মডুল আস অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটাকে একটা মাইনাস ইন্টু ডি এক্স মানে আমি মাইনাসটা কমন নিলাম জাস্ট ঠিক আছে তাহলে এবার যেহেতু মডুল আসের ভেতরে মাইনাস আছে সেটাকে সে হজম করে নিতে পারে সো আমরা এটাকে কি বলতে পারি মাইনাস থ্রি থেকে টু মডুল আস অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এক্স ওকে তাহলে এখন আমাদের মেইন যে ফাংশনটা পেয়ে গেছে আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এখন আমাদের কাজ কি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান যে ফাংশনটা আমরা পেলাম সেটাকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এর উৎপাদকটা কি হবে আমরা জানি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস তাহলে এটা হবে এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এবং এটা ইকাল টু আমরা কি ধরে নেই এদের গুণ ফল ইকাল টু জিরো ধরে নেই তাহলে এক্স এর যে ভ্যালু দুইটা পাই সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে মাইনাস এবং একটা হচ্ছে 
এবং আমাদের এখানে আরো দুইটা ভ্যালু নিয়ে কাজ করতে হয় কোন দুইটা ভ্যালু সেটা হচ্ছে এদের লোয়ার লিমিটটা এবং আপার লিমিটটা তাহলে আমাদের এখন কি কি ভ্যালু নিয়ে কাজ করতে হবে মেনলি মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস থ্রি এবং টু এরপর আমাদের কাছে সংখ্যা রেখা কল্পনা করবো তাহলে আমরা যদি একটা সংখ্যা রেখা এখানে কল্পনা করি এই সংখ্যা রেখায় আমরা সবচেয়ে ছোট মানটা বসবো তো সবচেয়ে ছোট মান কোনটা মাইনাস থ্রি এবং সেটা কি কি সর্ব বামে বসাবো তাহলে মাইনাস থ্রি আমি এখানে বসালাম এরপরে ছোট মান কি মানে মাইনাস থ্রির চেয়ে বড় সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি ডান পাশে বসবে তাহলে মাইনাস ওয়ান তারপর কি ওয়ান তাহলে ওয়ান তার ডান পাশে বসবে তাহলে ওয়ান তারপর কি টু তাহলে তার ডান পাশে বসবে টু এখন আমরা এখানে কয়টা ভাগে ভাগ করেছি মাইনাস থ্রি থেকে টু পর্যন্ত আসলে তিন ভাগে ভাগ হয়েছে মাইনাস থ্রি থেকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান এবং ওয়ান থেকে টু এই তিন ভাগের মধ্যে সর্ব ডানের যেটা ভাগ সেটাতে আমরা কি লিখবো প্লাস তারপরে কি হবে মাইনাস তারপরে আবার প্লাস তাহলে এখন আমরা তিনটা অঞ্চল পেয়ে গেছি সেই তিনটা অঞ্চল কি একটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি থেকে মাইনাস ওয়ান একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান এবং ওয়ান থেকে টু এবং এই তিনটা অঞ্চলে এই গরম মান ফাংশনের বৈশিষ্ট বৈশিষ্ট্যটা আসলে কিরকম সেটা আমরা বুঝে গেছি সেটা কি মাইনাস থ্রি থেকে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত পজিটিভ মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্ত নেগেটিভ এবং ওয়ান থেকে টু পর্যন্ত পজিটিভ তাহলে আমরা এই তিনটা ভাগে ভাগ করে যদি আমরা এখন লিখি এটাকে তাহলে আমরা পাই ইকুয়াল টু প্রথমে মাইনাস থ্রি থেকে মাইনাস তাহলে মাইনাস থ্রি থেকে মাইনাস ওয়ান এবং ফাংশনটা কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এবং এই ফাংশনে আমার এই ফাংশনটার ভ্যালুটা কি পজিটিভ এই যে মাইনাস ওয়ান থেকে মাইনাস থ্রি থেকে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত পজিটিভ তাহলে আমি এখানে পজিটিভ দিলাম এবার কি ইন্টিগ্রেশন এখানে ডিএক্স এবার ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্ত এবং ফাংশনটি কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এবং এই পুরো ফাংশনটা কি হচ্ছে দেখো নেগেটিভ তাহলে আমি এখানে কি দিবো নেগেটিভ চিহ্ন ইন্টু ডিএক্স ফাইনালি আমাদের কি আছে আর একটা অঞ্চল ওয়ান থেকে টু ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান থেকে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডিএক্স এবং এই অঞ্চলটা কি পজিটিভ তাহলে আমি এখানে কি দেবো পজিটিভ চিহ্ন ওকে এখন খেয়াল করে এটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি তাহলে আমরা পাই এক্স কিউব বাই থ্রি মাইনাস এক্স এবং মানটা কত মাইনাস থ্রি থেকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস এটা হচ্ছে এক্স কিউব বাই থ্রি মাইনাস এক্স এর মানটা কত মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান প্লাস এটাও হচ্ছে এক্স কিউব বাই থ্রি মাইনাস এক্স কিন্তু এর লিমিটটা কত ওয়ান থেকে টু এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা এখন আসো আমাদের যদি এই পরমমান ফাংশন গুলাই আমাদের ত্রিকোণমিতি কোনো পথের ক্ষেত্রে দিয়ে দেয় তাহলে আমরা কি ভাবে করবো যেমন ধরো আমাদের যদি এখন বলে আমাদের এরকম একটা ইন্টিগ্রেশন করতে হবে সেটা হচ্ছে জিরো থেকে টু পাই পর্যন্ত মডিউলাস অফ কস এক্স ডি এক্স এই ইন্টিগ্রেশনটার ভ্যালু বের করতে হবে এখন নর্মাল যে ইন্টিগ্রেশন গুলো আমরা করি সেগুলোতে কিন্তু আমরা সংখ্যা রেখে নিয়ে কাজ করি কিন্তু কস এক্স বা সাইন এক্স এই ধরনের ত্রিকোণমিতিক ফাংশন নিয়ে আমরা যখন কাজ করব তখন আসলে আমরা সংখ্যা রেখে নিয়ে কাজ করি না তখন আমরা এদের গ্রাফ নিয়ে কাজ করি তাহলে এদের গ্রাফটাকে আমরা অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করবো তো আমরা সবাই কস এক্স এর গ্রাফের সাথে মোটামুটি সবাই পরিচিত কস এক্স এর যদি আমরা গ্রাফটা এখানে আঁকবার চেষ্টা করি তাহলে গ্রাফটা হয় অনেকটা এইরকম খেয়াল করো এবং এ পাশেও থাকে এইভাবে ঠিক আছে তাহলে এই পয়েন্টটাকে বলা হয় জিরো এবং কস এক্স এর পর্যায়কাল আমরা জানি টু পাই তার মানে টু পাই পর পর সে একই অবস্থানে থাকে তাহলে দেখো এই পর্যায়টাকে যদি আমি জিরো অবস্থান ধরি তাহলে এই পর্যায়ে আবার আসতে সে কতটুকু সময় নিয়েছে টু পাই তাহলে এই পর্যায়ে আবার আসতে বলতে এইখানে আসতে সে সময় নিয়েছে টু পাই তাহলে এই জায়গাটাকে আমি বলবো এই লোকেশনটাকে আমি বলবো টু পাই লোকেশন তাহলে এই যে এটা যদি জিরো হয় জিরো অবস্থান হয় তাহলে এটা হচ্ছে টু পাই অবস্থান তাহলে একই অবস্থায় বা একই দশায় আসতে কস এক্স এর বা সাইন এক্স এর সময় লাগে টু পাই পর্যন্ত টু পাই কম পর্যন্ত তাহলে সে এ পর্যায়ে ছিল এবং একই ভাবে যাত্রা করে সে ওই সেম পর্যায়ে আসতে তার সময় লেগেছে টু পাই এখন খেয়াল করো এই গ্রাফটাতে আসলে কি হচ্ছে কস এক্স এর গ্রাফটা আসলে যখন জিরো থেকে এতটুকু আসছে এবং জিরো থেকে এতটুকু বলতে আসলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা যদি নর্মালি কল্পনা করি যে এটাকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছে এতটুকু এক ভাগে আবার 
এই এই অংশটুকু এক ভাগ এই অংশটুকু এক ভাগ এই অংশটুকু এক ভাগ তাহলে এটা এক ভাগ এটা এক ভাগ এটা এক ভাগ এটা এক ভাগ তাহলে পুরা কিন্তু টু পাই পর্যন্ত তাহলে জিরো থেকে টু পাই পর্যন্ত চার ভাগের মধ্যে প্রতিভাগে তাহলে কত হচ্ছে পাই বাই টু করে তাহলে এই অংশটা হচ্ছে পাই বাই টু তাহলে এই পয়েন্টটা কত এ পয়েন্টটা হচ্ছে পাই এই পয়েন্টটা হচ্ছে থ্রি পাই বাই টু এটা হচ্ছে টু পাই ঠিক আছে তাহলে আমরা চারটা পয়েন্ট পাইলাম ঠিক চারটা না পাঁচটা পয়েন্ট এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে পাই বাই টু এটা হচ্ছে পাই এটা হচ্ছে থ্রি পাই বাই টু এবং এটা হচ্ছে টু পাই এখন খেয়াল করো এই যে কসেক্স এর গ্রাফটা এই কসেক্স এর গ্রাফটা আসলে কিন্তু ওঠা নামা করতেছে যখন জিরো থেকে পাই বাই টু তখন কসেক্স এর এই গ্রাফটা কিন্তু পজিটিভ দিকে আছে এই এক্স অক্ষের পজিটিভ আমরা যেহেতু এটা এক্স অক্ষ এবং এটা ওয়াই অক্ষ কল্পনা করি তাহলে এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকে গ্রাফটা আছে তাহলে কসেক্স এর ভ্যালুটা কিন্তু যেহেতু এটা যেহেতু মডুল আসমান সেহেতু মডুল আসমানে তো সবসময় আমরা পজিটিভ ভ্যালু নিয়ে কাজ করতেছি কিন্তু এখানে কসেক্স এর ভ্যালু যেহেতু গ্রাফ কখনো পজিটিভ অংশ কখনো নেগেটিভ অংশ যেহেতু জিরো থেকে পাই বাই টু পর্যন্ত কসেক্স এর বিহেভিয়ারটা কি পজিটিভ কসেক্স এর গ্রাফটাও পজিটিভ তাহলে আমরা কি করব এইখানে কিন্তু কয়েকটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে দেখো এই যে একটা ভাগ এটা কিন্তু পজিটিভ ভাগ মানে জিরো থেকে পাই বাই টু পর্যন্ত পজিটিভ ভাগ আর একটা ভাগ কি পাই বাই টু থেকে থ্রি পাই বাই টু পর্যন্ত এই ভাগটা এটা কিন্তু নেগেটিভ ভাগ আবার থ্রি পাই বাই টু থেকে টু পাই পর্যন্ত এই ভাগটা কি আবার পজিটিভ ভাগ তাহলে আমরা এখানে তিনটা ভাগ পাচ্ছি তাহলে এইটা একটা ভাগ যেটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ ভাগ আর বাকি দুইটা যেটা ভাগ সেই দুইটা হচ্ছে পজিটিভ ভাগ তাহলে খেয়াল করো আমরা তিন ভাগে যদি এখন ভাগ করে দিই ইন্টিগ্রেশনটাকে তাহলে কি পাই আমরা পাই জিরো থেকে পাই বাই টু কস এক্স বি এক্স এবং এখানে কস এক্স এর ভ্যালুটা কি পজিটিভ তাহলে এটা আমরা পজিটিভ দিচ্ছি এবার আরেকটা ভাগ কি পাই বাই টু থেকে থ্রি পাই বাই টু এবং এখানে কস এক্স এর ভ্যালুটা কি নেগেটিভ তাহলে আমরা এখানে একটা নেগেটিভ চিহ্ন দিচ্ছি কস এক্স এর আর আরেকটি কি থ্রি পাই বাই টু থেকে টু পাই এবং এখানে কস এক্স এর ভ্যালুটা কি পজিটিভ তাই আমরা এখানে পজিটিভ চিহ্ন দিচ্ছি এখন নর্মাল ইন্টিগ্রেশনের মতো ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তাহলে কস এক্স এর ইন্টিগ্রেশনটা কি হয় আমরা জানি সাইন এক্স তাই এখানে হচ্ছে আমরা পাচ্ছি সাইন এক্স এবং লিমিটটা হচ্ছে জিরো থেকে পাই বাই টু মাইনাস এটা হচ্ছে সাইন এক্স এটার লিমিট হচ্ছে পাই বাই টু থেকে থ্রি পাই বাই টু প্লাস এটা হচ্ছে সাইন এক্স এবং এটার লিমিট হচ্ছে থ্রি পাই বাই টু থেকে টু পাই এখন আমরা যদি মানগুলো বসাই তাহলে আমরা পাই সাইন পাই বাই টু মাইনাস সাইন জিরো মাইনাস এখানে পাই সাইন থ্রি পাই বাই টু মাইনাস সাইন পাই বাই টু আর এখানে পাই সাইন টু পাই মাইনাস সাইন থ্রি পাই বাই টু তাহলে সাইন পাই বাই টু ভ্যালু তো ওয়ান আর সাইন জিরোর মান তো জিরো তাহলে ওয়ান মাইনাস জিরো মাইনাস সাইন থ্রি পাই বাই টু মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস প্লাস ওয়ান এবার সাইন পাই বাই টু এটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস মাইনাস আবারও প্লাস ওয়ান আর সাইন টু পাই এর মান কত জিরো আর সাইন থ্রি পাই বাই টু এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস মাইনাস আবার প্লাস ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান তাহলে কি পাচ্ছি ওয়ান 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 তাহলে কত হচ্ছে ফোর এটাই আমাদের অ্যান্সার তাহলে আজকে আমরা মেনলি যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে পরমাণ ফাংশনকে কিভাবে ইন্টিগ্রেট করতে হয় এবং ত্রিকোণ নীতিক যদি পরমাণ ফাংশন দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সেটাকে কিভাবে ইন্টিগ্রেট করতে পারি সামনে আমরা আরো অনেক মজার মজার লেকচার দেখবো মজার মজার ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করবো কিছু এক্সেপশনাল ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করবো সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম